वेलकम टू अवर चैनल सी इनसाइड तो आज हम पढ़ेंगे इग्नेस रॉक्स फॉर्म कैसे होते हैं क्या मतलब मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नेस रॉक्स तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सी इनसाइड को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए तो देखो आपको पता है कि हम एक पूरी सीरीज ही चला रहे हैं इस पर रॉक्स चैप्टर पे तो इग्नेस रॉक्स का हमारा देखो पार्ट वन और पार्ट टू हमारा कम्प्लीट हो चुका है तो हम कर रहे हैं पार्ट थ्री मोड ऑफ फॉर्मेशन तो इन सबके पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप आराम से देख सकते हैं हम आराम आराम से दस दस मिनट की हर एक पार्ट बना रहे हैं ताकि आप पर भी कोई बर्डन ना आए तो देखो मोड ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ द इग्नेस रॉक्स इट इज क्लेटेड दीज आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सोलिफिकेशन ऑफ द हॉट मोल्टन मैग्नेटिक मटेरियल तो हम कहते ही आ रहे हैं कि हमने सबसे पहले लेक्चर में बताया था दूसरे लेक्चर में कि जो हमारा फॉर्मेशन होती है जो हमारी इग्नेस रॉक्स की जो डेफिनेशन या फिर फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है हमारी कूलिंग एंड सोलिफिकेशन ऑफ द हॉट मोल्टन मैग्नेटिक मटीरियल ओनली वेन द कूलिंग इज वेरी सडन द होल मटीरियल मास सोलिफाई एज एन अनफर्स एंड ग्लासिस सब्सटांस अदरवाइज वेन कूलिंग इज ग्रेजुअल द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विद द वेरियस म्यूजिक कॉन्स्टेंट सेपरेट आउट एज ए क्रिस्टल ग्रेन तो ये सारा कुछ हम लेक्चर वन में पढ़ चुके हैं अच्छे से तो बस थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी हुई थी तो अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ आ रही या फिर आप और डीप पढ़ना चाहते तो आप पार्ट वन देख सकते हैं अगर आप सीधा पार्ट थ्री पर आए हैं तो देखो द ग्रेन साइज ऑफ द रॉक डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कंस्टेंट मटीरियल ग्रेन इन विच कंट्रोल बाय द फैक्टर सच एज तो देखो अब तीन चीजें होती है अभी हमारे मॉडल फॉर्मेशन वैसे अच्छे से शुरू हुआ नहीं मतलब कि अभी मेन शुरू होएगा लेकिन फिर भी ना जो हमारे ग्रेन साइज वगैरह होते हैं ना वो हमारे ना तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कौन से कौन से रेट ऑफ कोलिंग मोनिकुलर कंसेशन ऑफ द कॉन्स्टूडेंट्स या फिर विस्कॉसिटी ऑफ द मैगमेटिक मटीरियल तो देखो सबसे पहले आता है हमारा रेट ऑफ कोलिंग इन अ मैगम बॉडी इफ द कोलिंग इज रैपिड इन अ मैगम बॉडी इफ द कोलिंग इज रैपिड देर इज इन शफिन टाइम फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो वही है कि अगर कूलिंग बहुत जल्दी हो रही है तो उनके पास कम टाइम है हमारा हमारे उनके पास कि क्रिस्टलाइज हो पाए एज ए रिजल्ट द मिनरल ग्रेन रिमेन स्मॉल साइज एंड द रिजल्टिंग रॉक्स आर फाइन ग्रेन तो वही है कि जो हमारे मिनरल ग्रेन स्मॉल साइज रहते हैं एंड द रिजल्टिंग रॉक्स आर फाइन ग्रेन बहुत ही पतले पतले बन जाते हैं वेर एज इफ द कूलिंग इज ग्रेजुअल देर इज सफिशियंट टाइम फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट द मिनरल क्रिस्टल ग्रो लार्ज इन साइज एंड रिजल्टिंग रॉक्स आर कॉर्स ग्रेन तो वही कहा है कि देखो रेट ऑफ कूलिंग पे कितना ज्यादा डिपेंड करता है कि अगर रेट ऑफ कूलिंग बहुत जल्दी होगी तो बहुत ही छोटे छोटे हमारे रॉक्स बनते हैं अगर रेट ऑफ कूलिंग ग्रेजुअल हुई या फिर आराम से हुई मतलब कि सफिशियंट टाइम हमारा क्रिस्टलाइजेशन के लिए तो हमारे रॉक्स हमारे लार्ज साइज में बनते हैं और कोर्स ग्रेन बनते हैं ठीक है उसका वही मतलब होता है नेक्स्ट आ देखो मॉलिकुलर कंसेंट्रेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स इफ द मैग्मा हैज अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स द रिजल्टिंग मिनरल्स ग्रेन फ्रॉम दोस मॉलिक्यूल्स ग्रो लार्ज इन साइज व्हाइल इफ द कंसेंट्रेशन लो द मिनरल ग्रेन रिमेन स्मॉल इन साइज तो देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारे देखो मॉलिकुलर कंसेंट्रेशन मतलब कि जो हमारे मिनरल्स वगैरह होते हैं ना जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर तो वो कम हुए ठीक है ना देखो इसमें क्या लगा हैज ए हाइयर कंसेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल तो हाइयर कंसेशन हुए तो हमारे क्या आएंगे छोटे लार्ज बनेंगे ठीक है हमारे मिनरल ग्रेन हमारे लार्ज बनेंगे लेकिन अगर हमारी कंसेशन कम हुई अगर मिनरल की कंसेशन हमारी कंसेंट्रेशन ही कम हुई तो हमारे साइज भी तो छोटी बनेंगे तो वही है कि लो द मिनरल ग्रेन रिमेन स्मॉल इन साइज तो दो फैक्टर हो चुके हैं रेट ऑफ कूलिंग और मॉलिकुलर कंसेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स नेक्स्ट आ देखो विस्कॉसिटी तो देखो विस्कॉसिटी में हमारा क्या होता है देखो इफ मैगमा हैज ए लो विस्कॉसिटी द मॉलिकुल मूव फ्रीली थ्रू द मेल्ट रिजल्टिंग इन लार्ज मिनरल ग्रेन तो वो ये अगर हमारे लो विस्कॉसिटी हुई तो हमारे लार्ज मिनरल ग्रेन बनते हैं वाइल इफ द विस्कॉसिटी इज हाई तो हमारे द मैगमा विल स्टेफ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिकल इज नॉट पॉसिबल एज ए रिजल्ट मिनरल ग्रेन साइज रिमेन स्मॉल तो वो ये कि अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं होती मतलब फ्री मूवमेंट नहीं होती तो हमारे स्मॉल साइज के बनते हैं तो वो ये कि विस्कॉसिटी हमारी ज्यादा हुई तो स्मॉल साइज आप मतलब कि आप हमारे दिमाग में आप याद कर सकते हैं कि अगर आपकी विस्कॉसिटी कम हुई तो आपके बड़े साइज बनेंगे ठीक है वैसे तो हम साइज पे डिपेंड कर रहे हैं तो आपको ये चीज लिखनी जरूरी है अगर आपकी विस्कॉसिटी हाई हुई तो आपका साइज छोटा होगा ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे से ठीक है एना वाइस है देखो विस्कॉसिटी ऑफ द मैगमेटिक मिले तो ये हमारे तीन फैक्टर हमारे ऐसे डिपेंड करते हैं ग्रेन साइज के लिए नेक्स्ट आता है देखो अब आता है हमारा मेन मेड मोड ऑफ फॉर्मेशन तो देखो सबसे पहले आता है हमारा ग्राफिक ग्रोथ तो अब ग्राफिक ग्रोथ देखो क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ अ मैगमा बॉडी नॉर्मली द वेरियस मिनरल कॉन्स्टेंट्स क्रिस्
कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच ए फिन इज द मिनरल ऑर्थोक्लोस एंड क्वार्स तो देखो ऑर्थो क्लास एंड क्वार्स जो हमारे मेन मिनरल्स है ये हमारे इसके अंडर आते हैं ठीक है अभी हमारा ग्राफिक ग्रोथ आया नहीं अभी आना है ऑप्शन तो देखो अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं जो हमारा सेकंड फैक्टर आता है देखो सेकंड फैक्टर हमारा ये आता है कि कभी कभी दोनों एक साथ हमारे मिनरल्स सोलिडिफाई हो जाते हैं तो वो कौन से जैसे मतलब कॉमन एग्जाम्पल हमारा क्या है ऑर्थोक्लोस एंड क्वार्स तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हमारे एटोटाइट विद रेशियो ऑर्थोक्लोस ऑर्थोक्लोस हमारा कितना होगा सेवेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट एंड क्वार्स हमारा कितना ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव मतलब क्वार्स कम होता है ऑर्थोक्लोस ज्यादा होता है इट इज ऑल्सो बर्फ डेट इन सच अ केस द टू मिनल शो वेरी टिपिकल इंटर ग्रोथ कॉल्ड ग्राफिक ग्रोथ देखो अब आता है मतलब इंटर ग्रोथ जो हमारे डिफरेंट इंटर ग्रोथ जो हमारे शो होते हैं ना उसे हम ग्राफिक ग्रोथ कहते हैं इन विच वन मिनरल विद क्रेसिव वॉर्म लाइक बॉडीज इमिटेड विद इन द मास ऑफ द अदर मिनरल देखो इसका क्या मतलब हो कि जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि छोटे छोटे वार्म लाइक होते हैं देखो यहाँ पे लिखा कैसे वार्म लाइक बॉडीज एमिनेट विद इन द मास ऑफ द अदर मिनरल तो अदर मिनरल के जो तो अदर मास होता है ना उसमें हल्का हल्का आता है जैसे अमीबा वगैरह नहीं होता जैसे एक एक करके बीच में आता है वैसे इसमें अमीबा का कोई रोल नहीं है मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो देखो आप इसमें देख सकते हो कि ऐसे छोटे छोटे आ रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है इसे हम ग्राफिक ग्रोथ कहते हैं इन द केस ऑफ ऑर्थोक्लोस एंड क्वार्ट स्मॉल वार्म लाइक बॉडीज ऑफ कार्ड कैन बी सीन विद इन द ऑर्थोक्लोस मास तो देखो आप देख सकते हैं स्मॉल वार्म लाइक बॉडीज ऑफ कार्ड एमिडेट विद इन द ऑर्थोक्लोस मास तो ऑर्थोक्लोस ये बड़ा बड़ा है छोटे छोटे एमिडेट जो हमारी बॉडीज है ना वार्म लाइक बॉडीज ये हमारे क्वार्ट है देखो तभी हमारा यहाँ पे क्या होता है ऑर्थोक्लोस हमारा सेवेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट एंड क्वार्ट हमारा ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है तो इससे आपको पता चलता है देखो ये ऐसे ऐसे डलता है देखो इसकी कोई मुझे लाइव इमेज नहीं मिल पाई मतलब की कोई भी आपको गूगल वगैरह से नहीं मिल पाए क्योंकि माइक्रोस्कोपिक इमेज है तो देखो नेक्स्ट आता है देखो हमारे बोन्स रिएक्शन सीरीज तो बोन्स हमारी रिएक्शन सीरीज में देखो क्या होता है इन ए क्रिस्टलाइजिंग मास ऑफ मैग्मा इट कॉमनली सो एपन डेट मिनरल फॉर्म रिएक्ट्स विद द रिमेनिंग मेल्ट गिविंग राइज टू नदर मिनरल तो कभी कभी पता क्या होता है जो हमारे क्रिस्टलाइजेशन अगर हो रही होती है मतलब कि कभी कभी ना जो हमारा ठंडा हुआ होता है मतलब सोलिडिफाई पहले से होता है फिर भी उसके साथ आ जाता है ठीक है तो वो अनदर मिनरल बना जाता है मतलब कि रिमेनिंग मेल्ट गिविंग राइज टू अनदर मिनरल तो अलग से ही कुछ बन जाता है दिस प्रोसेस कंटिन्यूज गिविंग राइज ऑफ सीरीज ऑफ इंटरनेटिव मिनरल नोल बर्स रिएक्शन सीरीज तो बोवेंस रिएक्शन सीरीज हमारी बन जाती है तो मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है जरूरी नहीं कि हर बार कंटिन्यू होगी कभी कभी डिसकंटिन्यू भी हो जाती है वो भी हम इसमें देखेंगे तो मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्रोसेस हमारी चलती जाती है तो उससे हम क्या बोलते हैं बोवेंस रिएक्शन सीरीज और हमारे अलग अलग इंटरेक्टिव मिनरल हमें बनते रहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज मिनल्स मे बी कॉन्टिन्यूस मेकिंग कॉन्टिन्यूस रिएक्शन सीरीज और इट मे बी डिस्कटिन्यूस मेकिंग डिस्कटिन्यूस रिएक्शन सीरीज ठीक है मतलब कि वही मैंने आपको कहा था कि कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है डिस्कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है लेकिन जो ये रिएक्शन सीरीज है इससे हम कहते हैं बोवेंस रिएक्शन सीरीज ठीक है आपको जैसे समझ आ गया लेकिन इस चीज को ये चीज आपको याद करने की वैसे ज्यादा जरूरी है नहीं अगर आप ये ना भी याद करोगे तो फिर भी चल जाएगा आपको ये जरूर लिखना है ये चीज एग्जाम में तो इसमें क्या होता है कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज में क्या होता है देखो ये सारे ये वाले जो हमारे मिनल होते हैं ये बना के सारे कंटिन्यू चलता रहता है लेकिन जो हमारे डिसकंटिन्यू होते हैं तो ऐसे ऐसे ये डिसकंटिन्यू होते जाते हैं बीच बीच में ठीक है ना तो ये हमारे कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस हमारे होते हैं जैसे ऑलिविन फिर मैग्नीशियम पैरोक्साइन फिर कैल्शियम पैरोक्साइन फिर एम बोल बायोटाइट फिर पोटैश फैसपर फिर मिक्स क्वार्ट ठीक है ये हमारे डिसकंटिन्यू हो जाएगी लेकिन ये हमारी कॉन्टिन्यू होती जाएगी तो ये हमारे फर्क होता है ठीक है कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस और इसे हम क्या बोलते हैं बोविंस रिएक्शन सीरीज देखो नेक्स्ट आता है देखो मैग्नेटिक डिफ्रेंसिएशन तो मैग्नेटिक डिफ्रेंसिएशन देखो ये क्या होता है तीन चार फैक्टर से ये होता है देखो इसमें क्या होता है मैग्नेटिक डिफ्रेंस द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द वेरियस मिनरल कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द मैग्नेटिक मटेरियल थी ना सेपरेशन होती है मैग्नेटिक डिफ्रेंसिएशन क्या होती है हमारे यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हमारी क्या होती है सेपरेशन होती है छाटना होता है ठीक है मिनरल कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द मैग्नेटिक मेट इट इज नॉल इट इज ऑल्सो नॉल मैग्नेटिक सेग्रीगेशन तो वो ये सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है छाड़ नहीं होता है तो देखो आप तीन चार फैक्टर्स पे होते हैं देखो दो ये लिखे हुए दो ये लिखे बस चार फैक्टर्स हमारे होते हैं ग्रेविटेशनल डिफ्रेंशिएशन तो देखो ग्रेविटेशनल के बाद क्या होता है देखो एज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोग्रेस विद इन अ मैगमा बॉडी द अर्लियर फॉर्म मिनरल्स में सेटल डाउन ड्यू टू दियर ऑन वेट द सेपरेटिंग दमसेल्स फ्रॉम द रिमेनिंग मैगमा इन दिस वे एज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग कॉर्डिनेट डिफरेंट मिनरल एग्रेट्स आर फॉर्म देखो क्या होता है कभी कभी जैसे हमारा ऐसे मेल्ट हमारा लावा मेल्ट कर रहा है तो कभी कभी जो जल्दी हो जाता है जो
तो देखो अब इसका मैंने जो पूरा पढ़ा है अब इसका छोटा सा मतलब क्या होता है जैसे एक सेंटर बन जाता है क्रिस्टलाइजेशन अब जो जो उसके साथ जैसे एक तरह सेंटर जो जो उसके साथ जुड़ता गया वो तो क्रिस्टलाइज होता गया ठीक है मतलब कि एक सेंटर ऑफ देखो सेंटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप फॉर्म विद इन द कूलिंग मैग में मारते कूल हो गया तो एक सेंटर बन गया हमारा उसका जो जो हमारे ऐसे मिनरल जुड़ते रहे वो तो हमारे क्रिस्टलाइज होते हैं जो अलग हो गया वो अलग हो गया तो इससे हमारा देखो डिफरेंट डिफ्रेंशिएशन ड्यू टू फ्रैक्शन क्रिस्टाइजेशन तो फ्रैक्शन से हो गया देखो जो हमारी ज्यादा हमारी फ्रैक्शन की तरफ चला गया ठीक है एक वो हमारा अलग हो गया मिनरल मतलब कि अलग रॉक हो गया और वो जो मानते हैं वो बॉडी हमारी एक अलग हो जाएगी ठीक है तो ये हमारा फ्रैक्शन क्रिस्टाइजेशन पे हमारा डिपेंड करता है मैग्नेटिक डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट आता है देखो डिफ्रेंशिएशन ड्यू टू लिक्विड इमिसिबिलिटी तो देखो लिक्विड इमिसिबिलिटी पे क्या होता है इन अ हॉट मोल्टन मैगमा देर मे बी अंबर ऑफ इमिसिबल लिक्विड फेसिस तो इमिसिबल लिक्विड फेसिस हो सकते हैं द कूलिंग एंड क्रिस्टलेशन ऑफ दीज फेसिस ऑलरेडी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर मे फॉर्म डिफरेंट मिनर एग्रीट तो जो हमारे ज्यादा मिक्स वगैरह नहीं हो रहे ना वो अलग अलग वैसे चलते हैं तो उससे हमारे क्या होता है जब भी हमारे वो कूल cool होते हैं क्रिस्टलाइज होते हैं तो वो अपने अपने सेपरेट ही बन जाते हैं तो वो भी हमारा डिफ्रेंशिएशन ड्यू टू लिक्विड इमिसिबिलिटी में आ जाता है नेक्स्ट आता है डिफ्रेंशिएशन ड्यू टू फिल्टर प्रेसिंग तो देखो अब इसमें क्या आता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन द अर्लियर फॉर्म मिनरल कॉन्स्टिट्यूंस विद इन अ मैग्मा बॉडी मे बी स्क्वीज बाय द कंप्रेशन स्ट्रेसेस ओरिजिनेटिंग ड्यू टू कूलिंग दस द लिक्विड मैटर इज एक्सपेल्ड सेपरेटिंग द क्रिस्टलाइज्ड मिनरल एग्रीगेट इन दिस वे डिफरेंट मिनरल एग्रीगेट्स मे बी फॉर्म देखो अब इसका क्या मतलब होता है जैसे कोई भी एक जो बॉडी है वो हमारी वो हो चुकी है सॉलिड हो चुकी है ठीक है यहां पे देखो मैं फॉर्मड हो चुकी है तो उस पे ना बार-बार प्रेशर डल रहा है लेकिन सॉलिड जब जो वो सॉलिड हो रही है और कूल से कूलिंग हो रही है तो उसमें और प्रेशर डल रहा है तो उससे हमारा क्या होता है कि लिक्विड मास भी हमारा अलग होता जाता है तो उससे हमारा सेपरेट हो जाता है ठीक है हमारा सेपरेट बन जाते हैं ठीक है सेपरेट ये देखो यहां पे सेपरेट इन द क्रिस्टलाइज्ड मिनरल एग्रीगेट इन दिस वे डिफरेंट मिनरल एग्रीगेट्स में भी फॉर्म तो अलग अलग तरह के हमारे एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाते हैं जिससे हमारे अलग अलग टाइप के रॉक्स बन जाते हैं तो उससे होता है जो हमारी कूलिंग की वजह से होता है ठीक है फिल्टर प्रेसिंग वही होगी जो अंदर से हमारे जो लिक्विड की वजह से हमारी जो कूलिंग की वजह से हमारे प्रेशर डल रहा है कॉम्प्रेशनल स्ट्रेसिस जो हमारे आ रहे ऑरिजिनेट हो रहे ड्यू टू कूलिंग तो उसकी वजह से हमारा ये होता है उससे हम क्या होता है डिफ्रेंशिएशन ड्यू टू फिल्टर प्रेसिंग नेक्स्ट आता है देखो एसिमुलेशन देखो एसिमुलेशन देखो क्या होता है ये बहुत ही ईजी है As a hot melted magma advances into the surrounding rocks, it keeps on engulfing some of the falling rock materials. Also, at times, the blocks of the surrounding rocks may fall into the magma body and get engulfed. This kind of incorporation of the falling materials by a magma body is known as assimilation. देखो assimilation देखो क्या होता है जैसे एक ऐसे deep magma ये जस जस यहाँ पे लिखो deep magma rises. तो मतलब समझो एक ऐसे magma हमारा यहाँ पे जा रहा है. ठीक है? या फिर ऊपर से ये यहाँ से आ रहा है. ठीक है? यहाँ से आ रहा है. यहाँ से आ रहा है नीचे को. ठीक है ये ऐसे आ रहा है नीचे को देखो अभी नीचे आ रहा है तो देखो इसमें ना ऐसे ऐसे रॉक डलते जा रहे हैं ठीक है थीए? अभी इसमें डलते जा रहे हैं तो मतलब कि ये तो यहाँ से टूट गया ठीक है सेपरेट हुआ है लेकिन अब इसके अंदर जाते भी वो अलग से एक अलग सा सेपरेट एग्रीगेट हमारा बनेगा ना मिनरल का एग्रीगेट अलग से बन जाएगा इसमें और एड होता है ये कोई और का होगा ये कोई और होगा ये कोई और ये कोई और तो इससे हमारा ये सारा अलग अलग आता हो तो इस प्रोसेस को हम पूरी क्या बोलते हैं एसिमुलेशन बोलते हैं These assimilated foreign rock materials keep on changing the composition of the magma. तो वो ये कि हर बार अलग अलग डलते हैं तो उसकी composition change होती जाती है. Thus, as the process of cooling goes on, different mineral aggregates are formed. तो वो ये कि जहाँ जहाँ पे जो जो मतलब अपनी property के according हमारा वो होता है cooled होता जाता है, solidified होता जाता है, तो वो अपना अलग अलग aggregate बनता जाता है. तो ये पूरा हमारा ये process को हम क्या बोलते हैं assimilation. तो मुझे सबसे ज़्यादा easiest process ये लग तो देखो ये था आज का पूरा लेक्चर मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स तो देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और बाकी पार्ट्स के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल सेम साइड को जरूर सब्सक्राइब करना तो थैंक यू फॉर वॉचिंग